、まあ、道具っていうことを聞いたんで、まあ、最初絶対美しいものを作ってやろうっていう力から始まったのかと思ってたんで,で、ねまあ、結果的にそれが美しいっていうことにつながっていくんだと思う良い道具が美しいそうですね<笑>えー、GRTV、えー、始まりました、えー。第3回目ですね、えー。今回はですね、GR のデザインについてちょっとね、お話を伺おうかと思いましてですね、えー、離婚の方からですね、えー、離婚のデザインを担当している稲葉さんにおいでいただいてですね、お話をじっくり聞こうかなと思っております。でも GR のデザインって本当に興味深いですよね。だから変わってるようで変わってない。初代の、えー、ね、フィルム時代からの GR を、ある程度意識してるところもあるし、そうでもないところもあるし、えー、デジタルになってから変わってる部分もたくさんあるし、これ今つけてる、僕がつけてるファインダーとかね、こういう形の問題もあるし、まあでも各所にね、相当こだわってるところがあると思うんですよ。これのところをお話をお伺いしようと思っております。はい。えー、稲葉さん、どうも、こんにちは。こんにちは。えー、一つ、僕もですね、カメラ結構好きなんですよ。自分でカメラのことも好きなんですけど、あの、キャパという雑誌でですね、えー、カメラは見た目が 100% っていうレーザーしてるんですね。<笑><笑>もう機能よりもデザイン。もうデザインで買う俺みたいな。だから、機能が、まあ、あの、自由のことじゃないですよ。<笑>ある程度しょ,しょぼくてもデザインで買っちゃう俺みたいな。そういうのがあるんですよ。だから、美しいか美しくないか、カメラは。<笑>だから、本当そうなんですよ。<笑>で、だから、性能が良くて、もう、ね、あの、秒何十、百コマみたいな、取れ、取れたとしても、そうなんで全然あんまり興味はなくてですね。本当に、あの、美しいのだったら、うちに来ていただいてもいいかな。呼<笑><笑>んでいただいてもいいだからっていうふうに、いつも思ってこう、カメラというのは選んでるわけですね。で、とはいえ、私は、もう、ど素人です。デザインのことで何にも知らないし、カメラって、一体どうやってデザインっていうか、こう、開発されるときに、新しいカメラを作るときに、デザイナーさんっていうのはどういう役割をするのかって、それすらも、実は知らないんですよ。はい。はい、<笑>で、まあ、内緒のこともたくさんあると思うんですけども、まあ、これこれこういうカメラを作ろうって思ったときに、まあ、もちろんスペックありき、もう、そうですね。ですよね。はいはい、スペックもあって、はいまあ、こういうコンセプトでやるんだと。で、GR だったら、やっぱり今までのどこへでも持って歩けるカメラ。はい、で、小型で、えー、で、画質もいいっていうこと。まあ、スペック的にはそうなんだけども、プラス、やっぱり、なんていうの、シンプルな美しさみたいな。そうですね。はい、あるじゃないですか。この辺のところって、はいえー、どうなんですかやっぱり一番こう、大事にしたいところってどの辺なんですか一番大事っていうのは、まあ、GR の場合は、ちょっと他のカメラのデザインするときと、考え方が違ってて、そうなんですね。あくまでも、撮影するための道具っていう、道具に徹する。そうなんですか。はい。へえ。なので、どこの、まあ、例えば、はい。えっと、これ GR3 ですけれども、まあ、どこを撮っても、はい。どの場所を撮っても、あの、形とか表面処理に全て意味がある。はい、おお、意味がある。意味がある。へあの道具なんで、こういう形にするっていうことには、それなりの意味が全部ない。だ単なる、かっこいいデザインだからって。っていうだけじゃないここをちょっと光らせるとかっていうのは、NG です、基本。あ、そうなんですかはい。え、そういうのある、絶対あるのかと思ったらですけど。いや、あのー、過食、まあ、要は装飾的なものっていうのは、一切やらない,い。あ、やらないはい。GR だけはそうですね。え、でじゃあ、特別なカメラじゃないですか、すごく。しかも。これを、GR をデザインするときは、本当に、他のカメラとはちょっと違いますね、うん、やるときは。あのね、稲葉さんね、僕が一番聞きたかったのは、はい。変わってるようで変わっていないっていうか、はい。変わったようで変わっていないっていうか、はい、言い方ちょっと難しいですけど、歴代の GR 見てると、はい、まあ、もう絶対見れば GR だってことはわかる。はい。けど、やっぱり、こう、じっくり見ないと、どこが、あ、じゃあ、具体的に変わったんだっていうのは、なかなかわかりづらいところが。そうですね。あるじゃないですか。でも、デザイナーさんはやっぱりすごい、なんていう、そこにコンセプトっていうか、やっぱ自分の思いを込めてらっしゃるわけですよね。ね
、でも従来と同じような感じにしといてもいいんだけど、ここは、でも今回は新しいのにしたいとか。いや、どちらかというと、うん、従来のものを使っていて、ええまあ、とにかくもう使い倒しますから、はいはいはい、デザイナーも。はいはいはいえー、とその時に、いや、ここもうちょっとこうした方が使いやすいんじゃないのっていう気づきがどんどん。溜まっていくんですね。それをなんとか直視にっていう形です、ねえー。僕はすごい今日びっくりしたんですよ、本当。あの、道具っていうことを聞いたんで、まあ最初絶対美しいものを作ってやろうっていう力から始まったのかと思ってたんで。いま,ね、まあ結果的にそれが美しいっていうことにつながっていくんだと思うんです、ね、良い道具は美しいそうですね。はい。<笑>そうことはやっぱり。で、GR で美しい。そうですね。だそんなにこう、なんていうの、派手じゃないっていうか。いや、もう全然派手じゃないんですけど、もうデザイナーは地平道を履いてやってますけど。<笑><笑>そんな思いですかいや、もう、もういろんなところが結構大変な思いしてやってますね。この道具性というか道具感っていうと、はい、やっぱり一番のところってこれグリップですかね。例えば持った時の。そうですね。まあグリップ。僕もそうですけど、まずは、まあ、スナップシューターっていうことなので、うん、えっ、ー、と、撮影の一連の動きですよね。おまあ、ポケットとかカバンから,から,ここから出してくるとか。取り出してくる、構えて取る、はいはい、取り終わったらまた戻す。はいはいはい、それに、何のこう、使ってる人になんか負荷がかからないようにっていうか。なるほど。す、すごいですね。だまずグリップも構えるだけじゃなくて、はいはい、まあ取り出す時のことも、ああ、そっか。考えているわけです、ね。つまり、握るところがないと、スッて出せない。そうですね。はい。で、例えば、普通のコンパクトデジタルカメラって、意外とこう、グリップのところで考えてないカメラって多い。ねまあ、結構スッキリしたタイプが多いとは思うんですけども、まあスナップだと、どうしても取り出す時には何かしら、えっ、ー、と、引っかかりがあって、で取り出せないと、うん、っていう問題があるので、あと稲葉さんね、あれ片手で持った時とかそういうのってないですか？まあ僕は割とね、あのこう構えたりするんですよ、あのえっと左手で添えたりとか、はい、でもこう片手ですごい安定して取れるようなグリップ感みたいなのってあるじゃないですか？そうそういうのを考えあ、そういうのもはいしっかり。これは多分あの結局一番最初のあデジタルになってからの、うん、あの初代の GR デジタルから、うん、まあちょっと、あれはちょっとね、偉大なデザインでもあるんですよ、ね。えー、そうなんですか。初代のデジタルってそこに踏襲したやつってこれ,これでしたっけこれはですね、あのー、今回の光学系を GR デジタルの大きさにもし載せたら、どんな感じになるんだろう。そうです、これ初代の GR ですね。まあここに載せたら、初代はちっちゃいですよね。ちっちゃいですよね。センサー小さいけど。ちょっといろいろと厳しいなっていう<笑><笑>それ機能面で厳しいんですかやっぱりそのレンズはその大きさに入らないとかそういう。いや、あのー、やっぱりセンサーが APS-C なんで、強度がどうしても K が。ですよね。そうですね。大きくなるので、そうするとグリップとかなり干渉してしまう、ですね。なるほど。だから、綺麗で小さくても使いにくかったら意味ないだろうそうなんですよ。そういう考え方ですはい。なるほど。だ最適な大きさっていうのはやっぱり。あるね。あるわけ、ね。だ小さけらいいってもんじゃないんだと。まあ、僕なんか。大きくても良くないですよ。<笑>そう。また難しいところです、それ<笑>そ。そのバランス。そうなんですよ。ですよね。で、その、まあちょっとグリップの話長くなっちゃいますけど、その、初,初代の、はい、フィルム時代の GR って、はい、フィルムのパトローネを入れるスペースっていうか、その厚みがグリップになったような雰囲気ってあったそうですね。はいはいはい、まあだから、グリップって必然、そういう機能的な必然と、まあ使いやすさと両方こう兼ね備えてるみたいなところあって。そうですね。でもデジタルになったら、そのパトローネ室みたいなのはいらないじゃないですか。はい、フィルム室はいらないじゃないですか。だから本当はもう、ぺっぺっぺっぺにしてやろうっていう考え方があってもいいんだけど、はい、初代の頃からもうちゃんとそういうグリップ、感がちゃんとしてるようにデザインされてる。そうですね。スナップ撮影にはどうしても必要ですね。うんうん、ちょっと
、なんか感動しましたね。はい、そ,それだけでも,も。<笑>じゃあもう終わりにします。<笑><笑><笑>で、はい、じゃあ道具的な話からちょっとどんどん聞いちゃいますけど、はいえー、例えばシャッターボタンがこの,なんていうの小判型になってるとか、はい、この辺はどうなんですか<笑>これはですね普通シャッターボタンといえば丸いあん丸いはいでも小判型あって、はい、これは一体っていう<笑>これはまずシャッターボタンの中心を押したいわけですよ、うん、そうそう押したいま、丸い形のシャッターで中心を押そうとすると、うん、ここにちっちゃい丸がああ要はこの小判型のシャッターボタンの中心はここですけども、うんはい、指に当たる感触が同じ面積で円を描いちゃうと、うん、しかもボディから携帯性を考えるとボディからシャッターボタン出ないようにしたいわけなのでそうすると、ボタンの中心が後ろに行ってしまうんですよ。ああ、もうちょっと後ろになっちゃうってことですかそうですね。ここに、ここに要は、丸くなると、はいはいはいはい、小判型と違って、これと同じ面積の丸を描くと、中心が後ろに行ってしまうんですよ、ね。そうすると非常に押しにくい位置にシャッターボタンが来てしまう。押しやすくて、しかも、ある程度のシャッターボタンの面積を持たせよう。うんしかもなるべく前に、うん、でもボディからは出っ張らないっていう形でこの小判型っていうシャッターボタンが採用された、ね、ちょっと意味ありますよねでも小判型でね女の不便に思ったことっていうか逆に言うとはちゃんと便利だなって思いますもんね使っててねこの周りの縁も意味が実はあってちょっと盛り上がってる縁そうねあのデジタルの初期の頃はなかなか半押しっていうのがああはいはいはいあの、伝わりにくいっていうか、うん、なので、これで半押しのところをイメージさせるのと、あ,あと GR 一気押しフルプレススナップっていう機能があるので、それとの区別をつけるために物理的に指に感覚を与えてるんです、うん、すごい。<笑>そうなんだ。なんとなくあの地平道を吐く。<笑>私は分かってきたような気がします。<笑>そこまでやってるっていうか。はい普通のカメラのそこまでやるんですかそこまでやるんですかって言い方してるんですけど。<笑>まあ一眼レフなんかはね、グリップがこう出てるんで、そこまで、うん、あの、だいたいグリップしていい位置にシャッターボタンっていうのは置けるんですけども、うん、こういうスナップシューターの携帯性っていうのも大事なので、うんうん、そういう上面のこ,この面積の制約の中でいかに使いやすくするかっていうことで、うんこの電源ボタンも逆に、ま、丸くて小さいじゃないですか。はいまあ、あのライトもついたりするんですけど、<笑>あのその辺はどうですか電源ボタンの大きさと位置関係とか。逆にこれは、なんかどっかに入れてて間違って押されちゃうって、共同が出てしまうっていうことを防ぐことがまず一番ですね。あと今共同が出るっていうふうにおっしゃいましたけども、はい、この振動式っていうのも、はい、もうメカ的な面白さっていうのもあるんだけど、はい、デザイン的にはどうですかこれ出したままの方がデザインはしやすいとかそういうのいや、そういうことはないですね。ない。はい。はあの、むしろデザイナーだと、まあ、こんなこと言っちゃあれですけども、えー、あの、組み立て制度で<笑>、ほう。もう隙間を均一にしてくれって思ったりするんですよ、ね。<笑>ああ、なるほど。いやー、それ面白いですね。えー、あ、あの、精度を高くっていう。そうですね。あと、隙間を少しでも少なくしたいんですけども、うん、やっぱり、まあ、組み立ての交差の関係で、どうしてもある程度の隙間は必要になってくるんですけれども、うん、そこはちょっと攻めてもなかなか勘弁してって。うん作れなくなっちゃうっていうのがある<笑>。この AF の補助光のランプの形とか、はい、初代のやつってなんか四角くなかったでしたっけあ、あれはパッシブの AF。あ、パッシブの AF だからか。あ、そうかそうか、ね、パッシブの AF じゃない,、はい。そうかそうか。そうですよね。その機能的に違いますもんね。そうです、ねう。でも、本当はそういうのをなくしたいとかそういうのないんですかそんなここにランプがあるの嫌みたいな。<笑>まあ、必要ないものであれば、うん、なくても
、どうし問題なければ、うん、それはない方がいい。まあ別に自由じゃなくてもいいんですけど、ここまでこんなのいらないんじゃないですかとかって言いたくなるようなものってまあ正直、あの、補助校はオフにしてますけど、<笑>私も。<笑>そうであるじゃないですか、なんかね。<笑>背面はどうですかこの背面はですね、ええ、あの、今回結構ユーザーインターフェースが変わったんですよ。えー、そうですよね。一、うん、つは、まあ、あの、液晶がタッチパネルになったということと、うんうん、まあ、液晶が大きくなって、あの、ボタンの配置する場所が非常に狭くなった、うん。なので、ここはかなり苦労して、はい、あの、実際のこの、まあ、これは GR3 ですけれども、うん、3のデザインが、デザインっていうのはこの外観のデザインが始まる、はいはいはいまあ、半年ぐらい前から、うん、まあ、あの、デザインの方で、あの、まあ、そろそろ GR 新しいの動きそうだぞっていう、噂が風の頼りに。うんうん、<笑>じゃあ、ちょっとユーザーインターフェースをちょっといろいろ洗い出してみようっていうことで、うんうん、まあ、これの前の機種のこの GR2 っていうの、まずこれをしっかりと検証して、うんえー、操作系も、まあ、この GR2 そのまま,ま,まから、レベルをどんどん、ど、どんだけ削っていけられるかっていう。最終的にはもう、あの、シャッターボタンだけでしたね。あ、そうですか。あの、本当に電源もモードダイヤルも。うん、まあ、スナップシューターなんで、何もしないでただ、シャッターを押して取れるのが一番だろう,う、うん。もちろんですね。うんまあ、背面も液晶もないし、っていう形までを、こう、グラデーションのように。で、どのあたりを、あの、ベースにしたらいいかっていうことを考えて、そこからいろいろな操作系をさらに発展させて、もう、相当の人にいろいろヒアリングして、あの、モックアップを作って触ってもらったりして、それは社内でいろんな人に触ってもらって意見を聞くんですかそうですね。社内の、えー、GR リストですかね。<笑><笑> GR うるさい、うるさい。そうですね。それ結構意見あるんですかもうちょっとこうしろとかしろとかいやー、もう。うるさい。結構、あの、辛辣な意見もあります。<笑><笑>こんなんじゃダメだみたいなのあるんですかええー。僕はね、でもすごい気になるのは、あの、ストロボが内蔵さ,されてないじゃないですか。はい。3から。はい。デザイナーにとっては、僕はちょっと嬉しいんじゃないかと思うんですそうでもないんですか嬉しいっていうのは多分ですけども、あの、えー、塗料関係で嬉しいです。塗料関係はい。あの、GR2 までフラッシュがついてたんですけども、うんうん、ここは樹脂じゃないですか。あこれ樹脂の塗料を使わなきゃいけないです。なるほど。こっちマグネじゃないですか。そうですね。マグネの塗料を使わなきゃいけないです。<笑>いや、マグネっていうか、要は金属の塗料。はいはい、はい。金属用の。それ違うからってことですか。で、その。これを合わせるのが、はあ、非常に大変なんですね。うん。それで、この GR、GR2 は、うん、あの、樹脂の塗料をボディにも塗ってるんです。ああ、そうなんですか。それで合わせた。多分ね、GR デジタルの頃って結構、こことここが。違う。<笑>うん。ちょっと見た感じ。それは、デザイナーが許せないんですかそれとも、なんかいろいろ企画してる一番偉い人が、これは何とかしろとかって言うんですかいや、デザイナーが許せないですね。<笑><笑>そうなのか、デザイナー。それで GR の時に同じ塗料を使う。ただ、どうしても、あの、同じ塗料を使う場合は、樹脂の塗料を使わざるを得ないんですよ。うん、あの、塗装した後に焼き付けっていう、うん、熱を加えるのがあって、うんうん、プラスチック用の塗料っていうのはその温度が低いんです。はいはいはい、金属用のっていうのは当然温度が高いんです、うん。なるほど。で、低い方に合わせているんで、うんまあ、の GR の塗,塗料っていうのは、あの昔からあの南部鉄器ってあるじゃないですか。はいはい、ましたです。あれのザラザラだけど、うん、しっかり持つと、うん、こう、ザラザラなんで、あの、ぶれないんですけども。なんか摩擦係数が高いそう。ただ、触ったり洗ったりしてるときは、引っかからないじゃないですか。うん、ああ、そうですね、うん。あれをちょっと目指してるんですよ。GR の外観の塗装っていうのは。ああ、そうなんですか。で、そのために、あの
、塗料の中にビーズっていうちっちゃな粒をいっぱい入れて、うん、で、焼き付けの時にその粒が、いい感じで、うん、<笑>あの、完全に溶けちゃダメなんですよ。残るち,ょちょっと溶け、半熟程度で、ねえー、ちょっと溶ける。あの、全く溶けないと、うん、単に引っかかるだけになってしまうんですね。うん、でもね、稲葉さんね、これ、ちょっと僕が突っ込んじゃいますけど、はいマグネって、表面がデコデコしてるから、実はザラザラの塗装してるカメラが多いっていうふうに僕は聞いたんですよ。で、ツルツ、ツルツルにしたいカメラっていうのあるじゃないですか、他のメーカーで。はい、で、それはすごい苦労するんだと。いうのを散々聞かされたことがある。はい。赤木さんはあれでしょ、ブラックペイントのカメラとか好きですよねとかって。これ見てください。ついにツルツルができましたよとかっていうふうに言われたりすることがあって。まあ、ちょっとそういう話は違いますけど。はいだから、ザラザラにするっていうのは、その、なんていうの、表面の加工を、まあ、ある種、その、まあ、適当って言っちゃいけないけど、はい。ごまかす意味と、があるんだ、というふうに僕は思ってたんですけど、はい。でも、た、確かに GR って、あの、持った感じの、その、なんていうの、引っか,引っか,かり具合っていうのはグリップそうなんだけど、すごくやっぱりいいと思うんですよ。だから、はい、これがツルツルだったって、てしまうのもちょっと見てみたいのも気もするんですよ。はい。気持ちとしては。<笑>でもあのツルツルでも、滑らないようなツルツルっていう塗料が、うん、ある。やれ、やれれば。ああ。すごいね、うん。うん。やれれば可能性はあると思いますね。うん、単純に、その、要は、そのツルツルっていうのも、うん、あの、過食って捉えちゃうと、うん GR ではちょっと使えないな。なるほど、ね。あの、その、ツルツルにするに意味がきちんとあれば、すごい。使えますね。へでも、光沢が好きな人もいると思うんだな。はい。<笑>いや、稲葉さん嫌いなのかもしれない。<笑>いやいやいや、そんなことはないですよ。はい。そんなことはない。ただ、スナップカメラにとってそのツルツルが果たしていいのかっていうのは、ちょっと考えないといけないあ。そこも、だから、いわゆる機能重視でしょうそうですね。はい。ある意味では。うん、ってことはですね。はい。GR って、ある意味、まあ、なんていうか、ね、こう、ま、街に潜むじゃないけど、そんなにこう、色気があるカメラじゃないじゃないですか。まあ、かつてカラーバリエーション、いくつかありますけど、<笑>そういう意味では、デザイナーさんとしては、なんていうか、ちょっと地味って言い方変だけど、物足りなさみたいなのはないんですかそういや。ない。むしろやりがいがあるっていうか、うん、じゃあこうしてやろうっていうのは。<笑>そう、そうなんですか<笑>だからあの、JR は基本的に、うん、あの、まあさ、先ほど言った通り、ユーザーインターフェースの方は事前にいろいろと考えてやってたんですけども、えーえー、いざボディのデザイン。うんが始まると、うん、だいたいやりたい人に手を挙げてもらうんですよ。おー、そうなんですかデザインセンターの中で。えー、俺ちょっと、ちょっとやりたい。<笑>じゃあ新しい時代作るから、やりたい人とか言って、声をかける。なので、あの、基本カメラをやってるデザインのグループがあるんですけども、はいはいはい、あの、他のグループでも別に手を挙げてもらって。あ、いいんですか全然、構わないですね。じゃあ僕エントリーしますみたいな。はい。で、G、GR っていうのはこういうものだよっていうことはきちんと伝えて、うんあとは自由にやってください。えゼロベースです。本当に、はい、だから、従来のものを踏襲しなくてもいい。はい、あの、それは。で全く新しい。はい、全く新しい GR で、そちらの方が良ければ。それが採用される。それが採用されます、ね。うん。あの、社,社内コンペじゃないけど、はい、ちょっと近いようなとこあるんですかそうですね、本当に社内コンペ的な感じ。社内コンペっていう、まあ、デザインセンター内でのコンペ。みたいな形になりますね、うん。それ結構エントリーされる方多い,多いそうですね。今回ちょっと持ってきたんですけども、はい、えー、っと、こちらが GR3 の時の各デザイン案なんですね。えー、っと、これは5、5。台あるはい。だから5人やってますね。あちょっといい結構違いますね。あの、それぞれ考え方が違いますね。うんで、面白いのは、はい、みんな多分使ってて気づいたと思うんですけども、はいはい、あの、初代の GR デジタルはいいんですけども、はい、GR デジタル2から、うん、GR2、まあ、も入れてるのか、GR1 まで、うんうん、これ、ホットシューがボディから出ちゃってるんですよね。はいはいはいはい
、これが出し入れの時に結構気になるっていうのは、なるほど。なんかデザイナーはみんな思ってるらしくて。辛い字にしたね。で、それぞれ、<笑>あの、考えたがいろいろなんですけどもけど、なんとかこれを目立たないようにしようということで、やってるんですね。で、実は、あの、自分は GR2 の時の、この上の部分、はいはいはい、Wi-Fi を内蔵するってことで担当したんで、実はこっそりこれ実験してまして、うんまあ、あんまり公に話したことないんですけど。おいいですね。<笑><笑>このまま出したいですね。<笑>あの GR はこう引っかかるのは嫌だな、嫌だなっていうか、ちょっと思ってたので、はいはいはいうん、で Wi-Fi を乗せるっていうことで、こうどうしても被せなきゃいけないってことで、はいはい実は Wi-Fi は、ここだけなんですよ。おこれ、こっち側は必要ない。必要ないんだ。はい。ただ、あの、こちら側も追って、斜面をつけることによって、出し入れするときに、スムーズになるんじゃないかな、っていう実験を、実は利用さんきでやってた。<笑>そうなんですね。はい。で、あ、やっぱり、効果はあるな、ということで、うん、ただ、これはもうちょっと後から被せたっていう形のデザインだったので、まあ、今回のは、まあ他のは割と背を高くして、えっと、どう、どう並べたらいいですか難しいですね<笑>、うん。実際一個ずつ見てもらえると、あの、全部デザインが違うんですけども。そうなんだよね。で、自分のはちょっとスケッチも持ってきたんですけども、こう,こ,うこうやって見せる。うん。まあでも、後で、また、うん、あの、見てみたから大丈夫ですよ。私に聞かせてください。はい。<笑>あの、実は、これ、一番最初に、スケッチで、はい。描いた、一番最初の絵です、はい、これ、うんうんうん。もうその時からちょっと上をちょっと丸めてるんですけれども、なるほどねうん、あの、この出っ張りを、うまく隠しつつ、ボディの体積は増やしたくないなっていう、形態性。で、体積一番効いてくるのは、こういうカメラの両線が、ここが高いと、要は、いろんなところにケースとか、ポケットとか、カバンとかに入れるときに、ここが一番当たるので、なるほど。ここの位置は、下げたまま、真ん中を上げようという。ああ。それで、この時は、そうですね。こういった形で。うん。あ、そうか。こう、こういうふうにすることで。はい。で、ここの両線は、まあ、従来の高さを維持しつつ、真ん中だけちょっと膨らませて、ああ膨らませてそ、そうすると、ここは引っ,か引っかからないっていう。そこに入る。しかも中、中身も入るっていうか。<笑><笑>いや、あまあ、これは言っていいのかどうかわからないですけど、これ、これね、<笑>結構最初はここ。あ、もっと膨らんでるんですかあ、これ、結構膨らんでるんです。かまぼこみたいな感じですかあの、量産機と比べると、かまぼこ具合が違うと思うんですよ。あ、ほんとだ。全然違う。違うんですね。全然違うじゃないですか。はい。えー、っとですね。後から設計者から、ほんと肩を叩かれまして、はは、えー、ここ、センサーを回転方向で SR を効かせると、うんえー、突き抜けるよと言われてしまう。それで、ちょっとこう、なるほど。あの、弱めになったんですけど、ね、今ちょっと、その、あの、中身のエンジニアの方との話も出たんですけど、はい、僕あるメーカーで、やっぱりデザイナーさんと中の、えー、気,気候を考えるエンジニアさんと、はい、結構場所の取り合いというか、あの、戦いがあるみたいな話を聞いたことがあったんですけど、でもね、GR の場合はどうなんですか ?GR というか、うん、理工の設計者っていうのは、割とデザイナーのために、頑張ってくれる設計者が多いんです,んです、ね。デザイナーがこういう、この形がいいんだったら、なるべくそれを考えてあげようっていう、はい、ふうに考えてくれる。ってことは、最初にその、例えばイラスト図っていうか、まあ、模式図っていうか、なんていうかしませんけど、その、こうイラストの絵が出た時に、はい、この中にどうやって埋めていく、そのスペースの中に埋めていくかってことを、エンジニアの人は考える。まあ、ある程度の中身っていうのは、まあ、大きさは分かってる。決まってるんですけども、まあ、いざ、それに、デザインと、こう、合致させたときに、うん、あ、ちょっとここは、でもこれは設計側で、うまく、どうにかなるか、これをこっちに移せば、とかっていうふうなことは
、結構協力的にやってくれます、ね。ああ、そうですか。じゃあ仲良し。はい。<笑><笑>いやいや、なんか、ね、結構あのあのた、ま、たまに、あれです、ね、あぶつかることがあ。ぶつかることは、あの、最終品とかで、もう OK してくださいっていう。お願いしますってことですか。うん、そういうのあります、ね。ここは譲れるとかこ、譲れないとかっていう感じですかでそうですね、うん。あの、今回の、先ほど言ってた塗装も、うん、これ多分、半年以上かかったんですよ。この、この、この塗料、塗装になる。すごくないですか<笑>もう、何度も工場に行って、一日、あの、朝食で、いや、もうちょっとこう、もうちょっとこうっていう形で、何回か行って。本当に簡単なことじゃないですね。で、しかも、出来上がったのが、かなりこう、量産するのには大変な塗料。ああそ,それがありますもんね。一個もんだったら OK だけど、それを大量に作るってね、ね、はい、よく聞きますもんね。そうすると工場から泣きが入るんですよ。<笑><笑>私、あの、もうちょっと合格の幅を広げてくれませんか<笑><笑>なるほど。<笑>厳しすぎると。うん。ちょっとこの、ど、特徴的っていうか、特殊ってまではないんですけども、あの、先ほど言ったように、あの、塗料の中にこうビーズを入れて、焼き付けて、溶かすっていう、うん、その溶け具合の、要はこの粒の立ち具合みたいなものっていうのが、デザイナーの求めるものと、実際に上がってくるもので、<笑>違う。はい。うわ。あの、実際は、このビーズがちょっと、まあ、お持ちじゃないですけど、ちょっと溶けて、うん、でもその上にきちんと塗料が乗っかってるっていう、<笑>説明がすごくないですかそれ。<笑>いや、すごいな。で、まあ、大体、あと、塗装の、実際塗料の、あの、ボディとの塗装の膜厚っていうんですけど、塗料のあ、うん、厚みですね。あの、確か2ミクロン単位でサンプル作って、<笑>まあ、何ミクロンの範囲に収めてくれって、こっちが言って、<笑>結構すごいですね。あの、この塗料はちょっとね、厚くなったり薄くなったりで、ツヤが結構変わるんですよ。ああ、そうなんですか。はい。あの、今、もう、塗装の話出ましたけど、その GR って書いてある、いわゆるエンブレムも、はい、真っ白じゃないじゃないですか。そうですね。うん、あの、実は、G、GR3 以降ちょっと暗くしてます。ですよね。はいそれも結構、なんか普通名盤って、主張させたいところだけど、やっぱりスナップシューターのカメラだから、暗くしようっていう感じ。まあ、あと、GR、GR2 の時より、マクロが、マクロ性能がかなり上がったので、はいはいはい、映り込みの問題映り込みで、あ,あの、デザイン案では、これ、真っ黒だったんですよ。あ、真っ黒だったんですか<笑>偉いかでもそういうカメラありますけどね。<笑>あ、そうですかあちょっとそれは、ちょっとっていう,いう<笑>ことで。うん。いや、あのー、僕なんか失礼なんですけど、これあの、マスキングしたりしてるさらにこう、デザイナーさんには悪いんですけど、<笑>でもちょっとこう,こういうことをしたいなでした。でも、ねあの、まあ、あって、主張してもいいかなって思うこともあるんですけどね。どうなんだろう、まあ、その時に検討してた黒の塗料は、ストリートエディションの GR ロゴに。ああ。あれは苦労をやってるんです、ね、あ、そうなんですね。はい。ああ、なるほどね、うん。でね、先ほどその、あんまり色気がないっていう話し,しましたけど、はい、今日、今日このリングをつけてきたんですけど、はい。で、あの、いや、これはこれでなんか、いいな、って思って、はい、で、あの、GR を買うとですね、最初ほら、青いリングとかついちゃうじゃないですか。はい。青か、とかって僕はちょっと思ったんですけど、あれなぜ青だった<笑>それは企画に聞いてくださいとか<笑>。企画の前に聞いてくださいみたいな。いや、だから稲葉さんのセンスじゃないだろう、違うか<笑>。あのー、初回限定で青リングがつますって言われた時に、いや、勘弁してくれって言いました<笑>。だから実際にあの、サンプルが上がってきて、うん、
、あの、範囲を決めるんですよ。なるほど。明るさとか、濃さとかの範囲。なるほど、なるほど、なるほど。もうそっちでやってって。<笑>いや、稲葉さん投げたろ、それ。<笑>すげえ話だけど、これ使えるかしら。<笑><笑>でね、まあまあ、を置いといて、この色結構僕好きなんですけど、ダメそれ、いや、あのー、それは割と企画とデザイナーで一緒になって、あの、別売品は、うん、あの初回限定でくっつけるやつ,やつはあの、別売品は、あのー、綿密に、こういうのがいいんじゃないかっていう。ミスリっていうか、なんか、<笑>それ、あの、おまけについてくるやつは適当みたいになっちゃうじゃないですか。<笑>いや、おまけはいつの間にか色が決まってるんですよ、いつも。えー、本当、はい、それは困る、困りますね、それは。<笑>まあいいや。<笑>あ、そうなんですね。あの、おまけの色も、何か裏ではなんか深い意味があるらしいんですけど。そうですか。ちょっと今度追求しますかね、これね。<笑> GR テレビで。あの、追求しようか。<笑><笑>企画の人にちょっと話を聞いてギュウギュウ言って。まあいいや。<笑>そのブロンズカラーは、すっごい苦労しました。うん、あ、そうなんですかはい。これ、この色はい。いや、なんか、ここで買ったんですよ。<笑>はい。で、ね、どれにしようかって言ってたら、ブロンズのいいに決まってるじゃないですかって言われて、<笑>なんでそういう根拠がないのに、<笑>そんなにブロンズを進めるのかと思って。思ったんだけど、別にちょっと関係ないかもしれませんけど、苦労したっていうのはど、どの辺苦労されたこれは、あの、アルミニアルマイトの染色をしてるんですけれども、うん、これ、どっちかってうと、こう、濃いとか、薄いとか、はっきりした色っていうのは、染色しやすいんですけども、はいはい、これは、ちょっと赤みが強かったり、ちょっと黄色みが強かったりで、でねでねうん、全然色が変わってしまうんで、うんえー、なかなか、オッケーが、サンプルが上がってるたびに、違う。<笑>違う。<笑>っていう感じでしたね。本当だって、だったらこのまた塗装と一緒じゃないですか、さっきの話。いや、もうそんな、そんなのばっかりですよ。ああ。でも、なんというか、ちゃんとした、こう、商品として売るものだから。そうですね。はい。当然、稲葉さんの方としても妥協できないっていうか、はい。自分でも納得したものを作りたいみたいなことがもちろん。そうですね。あの、自分の理想がここにあると何とか近づけよう。<笑>あ、もう、もう、じゃあ、こうならいいか、みたいな感じ。そうです。